Приветствую и добро пожаловать в Mass Effect 3 Legendary Edition. Давайте прочитаем письма на терминале. Впечатляющая работа от генерал Каринфус. Капитан Шепард, когда вы впервые прибыли на Манае, я не мог понять, как вы сможете помочь нам бороться со жнецами, забрав у нас одного из лучших генералов. Но теперь, когда я вижу, как истребители турианцев и кроганов совместно атакуют эсминец жнецов, я должен признаться впечатлен. Вы заключили союз, который многие считали невозможным. Возможно, Палавин все-таки будет спасен. С большим уважением, генерал Каринфус, командование Манаи. Кроганы воспрянут. От Урдна Триф. Шепард, обычно я не пишу писем. Я кличу. Так что считай это письмо редкой честью. Ты достойный союзник Кроганов. А после этой войны может быть и достойный враг. Когда мы уничтожим жнецов, наша империя сможет помериться силами с Азари или Турианцами. За это надо благодарить тебя. Воздаяние будет. Ну, неважно. Звонила Ева. Ей не нравятся такие речи. Она говорит, что не позволит их. Посмотрим. Но хоть какой-то толк от нее есть. Она сейчас в долине. Собирает кланы нам в помощь. И я так скажу. Чем больше Кроганов примет закон Урднатов, тем лучше. Сейчас вылетаем на Палавин. Покажем турианцам, как надо воевать. Подумывала оставить их на произвол судьбы, но тогда мои бойцы лишились бы славной победы. Делись или умри. Прискорбное решение. От Долатрес Ленрон. Капитан, я крайне разочарован вашими действиями на тучанке. Я, как мне казалось, вполне наглядно объяснил вам, что исцеление генофага в долгосрочной перспективе возымеет свои последствия. После победы над жнецами наши объединенные войска будут настолько истощены, что ни одна раса в галактике не сможет сдержать возрождающуюся популяцию кроганов. Более того, кроганы без сомнения захотят отомстить за генофаг. И в числе первых их целей окажется Салорианский союз. И когда этот день настанет, капитан... Кровь моего народа будет на ваших руках. Я также с огромным огорчением узнала, что, выполняя ваши приказы, пожертвовал жизнью наш ученый. Это черный день не только для моего народа, но и для всей галактической цивилизации. Делатрес Ленрон. Салорианский союз. Я поступил так, как считал нужным. И мне лично наплевать, что там кому не нравится. Нравится, не нравится. Танцуй, моя красавица. Под всех не подстроишься. Там с нами Хакет хочет поговорить в центре связи. Так что идемте туда. Может задание какое очередное выдаст. А я-то думал, это тебе от меня что-то надо. Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. 
Bernard Reeve has deployed troops and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Any word on the Volus and Alcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irum. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces barbed down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight. Though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. Do you know anything about the Hanar and Drell? Their luck is holding. For now, the Reapers have avoided a direct invasion of that sector. Though we've heard Drell wet work teams are mobilizing fast to shore up their border with the Solarians. I knew a Drell. The Reapers don't want to tangle with them. What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Да, дела идут не очень весело. Ладно, возвращаемся к карте и погнали на следующую миссию. Так, на тучанке мы все дела переделали. Так, заправляться нам не надо. Ну тогда полетели к ретранслятору. Да, жнецы захватывают все больше и больше систем. Нам надо двигать на цитадель и встретиться там с алианским советником. Вроде у него есть какая-то важная инфа. Так, вот цитадель. Стыковка. Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. No. No, 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 no! What have you got? You're gonna want to hear this, Commander. Emergency message playing on loop from a comm tower. To all incoming ships, the Citadel is under attack. Do not attempt to land. Cerberus is controlling all docks. Notify the Citadel fleet. Send reinforcements to CSEC headquarters. If that falls, the station falls. That sounded like Commander Bailey. Where do you want the Normandy? Since you can't dock, we'll deploy in the shuttle. Get us in near CSEC headquarters. Aye, aye, Commander. На цитадель напали. Похоже, это люди Цербера. Неужто они пришли за советником? Надо тогда его спасать. А поможет нам в этом Сузи. Ну и возьмем Гаруса. Так, снарягу менять не буду. Так, очки прокачки распределим автоматически. Все, погнали.
Да тут уже и без нас жарковато. Так, погодите-ка. Сейчас надо способности в быстрый доступ переместить. Запаливает это делать каждый раз. Но что поделать? Без способности никуда. Противники бросили домовуху. Ни черта не видно. Подождем, пока дым развеется. Ловите гранатку, сволочи. Подохни, мудила. Бейли ранили. Скорее к нему. Бейли, I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. CSET Network Access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Valern. He's supposed to be here meeting with the Executor. Be on guard. The likelihood of betrayal from within is high. Not a lot else. But if he's inside, why would the counselor be meeting with the executor? Usually, it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Udina, but that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The counselor. The counselor's in there, surrounded by Cerberus. Who put together that security detail? Well, until an hour ago, this place was as safe as it got. Nobody expected something on this scale. We need to find the counselor and get him out of here. He has got to know more about who's behind this. He could be in the executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Да, мы пойдем, а ты оставайся здесь. Тут безопасно. Приоритет. Цитадель. Цитадель атакована Цербером. Помогите капитану Бейли остановить Цербера и спасти Совет. Так вот, что пытается сделать Цербер. Они хотят уничтожить Совет. И Люзиф Мэн не хочет, чтобы мы уничтожили Жнецов. Он хочет их контролировать. Поэтому хочет уничтожить тех, кто может ему помешать. А мы с вами не должны этого допустить. Нужно найти всех советников раньше Цербера. А заодно и наказать того, кто содействовал Церберу. Советник Удина. Это он пустил этих ублюдков на цитадель. Предатель, чертов. Но ничего. Мы до него еще доберемся.
Открыта броня, шлем разведчик. Когда вернемся на Нормандию, надо будет посмотреть, что там за шлем такой. Опоздал. Дверь заблокирована. Придется искать обходной путь или пытаться как-то открыть ее. Отлично, мы сняли блокировку лифта. А еще мы с вами нашли длинный ствол для нашей снайперской винтовки. Давайте его сразу же поставим. Где он тут? Он немножечко повышает урон и меткость нашей винтовки. Неплохо. Так, ну теперь в лифт. На связи. Так, я подобрал какой-то пистолет-пулемет. Вау! Скорострельность отличная. Не дрейф, Гарус. Все будет нормально.
instruments, so your car stopped. I'm on foot now. Maybe let's contact the cavalry. Не удалось нам спасти советника Солорианцев, но двое советников еще живы. Правда, это может быть ненадолго. А все из-за этого хайтек ниндзя. Этот сучонок повредил наш челнок, поэтому до остальных членов совета нам придется добираться пешком. Да не говори. Почему просто все не могут взять и сдохнуть? Хватит тут чудеса акробатики показывать. Умри уже. Окопами полезем. Но он на челноке долетит раньше, конечно. Слушай, не торопи меня. В меня тут вообще-то стреляют. А вот теперь можно. По вот этим штукам надо стрелять. Не твой этаж, дружище. Тебе ниже. Here they come. 
Ты остановись. He's with Severus. Everybody, hang on. Shepard, what's happening here? You know me better than this, Ash. I knew the old Shepard before Cerberus. Right now, I'm not sure who I'm dealing with. We don't have time to negotiate. You've been fooled, all of you. Odina's behind this attack. The Salarian Counselor confirmed it. My evidence suggests otherwise. Observe. Here is Counselor Valern being shot in CSEC headquarters. Here is Commander Shepard pulling the trigger. You're gonna pay for that. What more do you need? Shepard. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. We've mistrusted Shepard before, and it did not help us. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. Stand down. You don't want to be shot by your own Marine. Ash, you know the stakes. You've got to trust me. I'm a lot of things, but an underhanded assassin isn't one of them. Where does that put you? Udina, step back from the console. To hell with this! Тут думать некогда было. Либо он, либо советник. Where did their soldiers go? Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper Tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And you have saved my life twice now, Shepard. I owe you both a personal debt, and one on behalf of Palavan. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Commander. Do you have any idea why the elusive man would do this? No, I don't. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and a million more places to secure. Move it. still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Lang. It won't happen again. Hmm. We'll see. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. These are tunnels, right? Just one exit and one entrance? No, that keeper tunnel from the elevator lobby led into the superstructure. Once you're in there, the place is like an ant farm. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. 
probably the same VI that got doctored footage of you to Udina so fast. Whoever this guy is, he's a pro. He's as mortal as anyone else. He'll make a mistake. I hope I'm there when it happens. We lost a lot of good people today. Speaking of, I need to go check in some wounded. Take care of yourself, Shepard. Commander, we need to talk before you ship out. Things got pretty crazy. I'm trying to go over everything in my head. Make sense of it. Your bandages were still fresh. How did you end up working with Adina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. When Udina offered to make me a Spectre, I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. You followed your instincts and kept a clear head. Doesn't feel that clear-headed now. We stopped Adina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know. But we don't have a choice. No, we don't. I also wanted to tell you, Hackett offered me a position on his team. Would you consider riding this out aboard the Normandy? You're serious? We need the best, Williams. Okay, Commander. I'm in. Good. Grab your gear. I'll do that. And Williams? Yeah? Keep your gun pointed at the Reapers. Will do, Commander. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Odina? That SOB was always power hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. In the end, we only lost Counselor Balan. Kyline. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. A friend and I have had a few run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he should have begun on Omega even stronger. Elusive man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. I don't care who he is. Next time we meet, he dies. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Mm. Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Hmm. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answer, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships, and the Quarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but... 
I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Хорошо, постараюсь помочь. Давайте подробнее прочитаем про это задание. Месса на сигнал бедствия. Верховное командование Азари попросило помочь разобраться с сигналом бедствия, отправленным с одной из колоний. Отправляйтесь туда и узнайте, что случилось. А что у нас по основному заданию? Приоритет. Вуаль Персея. Кварианский флот предлагает технических специалистов и корабли поддержки, которые должны помочь с Горном. Встретитесь с кварианскими адмиралами и договоритесь о сотрудничестве. Что там нового в кодексе? Лесус. Лесус — непримечательная планета, расположенная вдалеке от обжитых торговых маршрутов. На ней расположена только небольшая колония Азари. Отличительная особенность этой планеты — монастырь, в котором обитает большое количество Азари с активными или латентными генами Аргдат Якши. Особого дефекта, убивающего всех, с кем имеющая его связь Азари, вступает в интимную связь. Некоторые колонистки поселились на Лейсусе добровольно. Других же сослали туда их семьи, чтобы защитить общество от смертельной опасности, исходящей от дочерей. В монастыре делается упор на самопожертвование ради общего блага. Обитательницам с латентным геном Аргдат Якши и тем из активных носительниц, кто доказал, что способен контролировать свое состояние, может быть дана возможность вернуться в общество Азари после того, как они проведут на Лесусе достаточно времени. Активные носительницы гена, чье психологическое состояние показывает неспособность как к эмпатии, так и к перевоспитанию, удерживаются в монастыре пожизненно. Это вот как раз туда, куда нам надо полететь и узнать, что там случилось. Заговор Цербера. Конечно, попытка переворота советника Удина будет анализироваться следующими поколениями. Но уже сейчас начинает вырисовываться общая картина. Удина связался с Цербером, чтобы спланировать бескровный захват цитадели, в ходе которого остальные члены совета были бы вынуждены наделить Удину особыми полномочиями для командования флотом цитадели. Этот флот был бы направлен для освобождения земли. План оказался сорван, когда о нем догадались директор Палин и советник от Салариансов. Чтобы удержать все под контролем, призрак направил своих лучших наемников под командованием Кайлена. Удина был вынужден содействовать убийцам, задействовав силы, достаточные для удержания цитадели. Арестованные позже помощники указали, что союз между Удиной и Леном был хрупок. Удина собирался предать Цербера, получив права командовать флотом. Кайлен же бежал, как только понял, что план Удины обречен на провал. Высказывается также предположение, что Удина стал жертвой одурманивания жнецов. Его действия играли на руку жнецам. Даже провал плана ослабил бы власти цитадели, а успешное исполнение тянуло бы для освобождения земли значительные ресурсы. Тем не менее, нет ни доказательств одурманивания Удины, ни догадок, как оно могло произойти. Более вероятно, что Удина руководствовал отчаяние, в результате чего человечество лишилось своего советника. Получается, Удина хотел захватить власть, чтобы освободить землю. Но директор безопасности и советник Салрианцев каким-то образом об этом узнали. А вот как история умалчивает. Ну ладно, это уже мелочи. В любом случае, Удина покойник. А двух из трех советников нам удалось спасти. Неплохой результат. Девчонки меня поддерживают. Конечно. Yeah. 
Арай, бывший ученый Цербера. Группа отдаленных ученых откололась от Цербера и покинула своего прошлого хозяина. Спасите ученых до того, как их обнаружит Цербер. Хорошо, может, попозже займусь. Заданий просто дофига. Так, ну мы, собственно, зашли в нашу каюту. Помните, мы с вами нашли шлем разведчика? Вот я хочу его надеть. Так, вот он он, да? Короче, не очень подходит к нашей броне. Плюс все лицо в нем закрыто. Может какой-нибудь другой? Ну ладно, пусть будет этот. Хоть что-то будет башку защищать. Так, все, полетели. Ну ё моё, ну мы с ним только что базалили. Чё ему еще надо? Ладно, давайте сходим. Поболтали ни о чем. Но зато плюс два очка к репутации. Вольно, девочки. Кто мне там пишет? Мой проект. От Лиара это Сони. Шепард, я кое над чем работаю. И хотела бы показать это тебе. Может нам поговорить в твоей каюте, когда у тебя будет свободное время? Лиара. Интервью в вашей каюте? От Диана Аллерс. Новостные сети плотно работают над освещением атаки на Цитадель. Все задают вопросы о смерти Удины. Можно я отниму час другой вашего времени, чтобы поговорить с вами о случившемся? Думаю, лучше встретиться у вас в каюте, а не в конференц-зале. Чтобы никто не помешал. Я слышала, вы лично знали советника. Если вам нужно время, чтобы побыть одному, или вы не хотите об этом говорить, я пойму. Диана. Оповещение НСА. Новая статья Цербер. От автоматической рассылка. Элизиум спасательный челнок, едва не уничтоженный при отлете с занятой жнецами колонии Элизиум. Был, как утверждается, спасен рабочим биотиком. На борту челнока были дети, вытянувшие большие номера эвакуационные лотереи. И поэтому не имевшие права покинуть планету на первых челноках. Их челнок был спасен, когда биотик, опознанный властями как Алеш Агдашлу, атаковал отряд жнецов, не дающий челноку взлететь. Агдашлу привлекался за употребление наркотиков и преступную деятельность. 
И, как говорят, в детстве выжил в лагере Цербера на Прагии. Свидетели говорят, что он убил несколько десятков бойцов-жнецов, прежде чем его одолели. И выиграл для челнока как раз достаточно времени, чтобы тот мог улететь. И информационные партнеры новостной сети Альянса. Хоть что-то полезное в жизни сделал напоследок. Надежда жива. От Ева. Капитан, пишу тебе из Кельфийской долины на Тучанке. И я вижу, как в нее стекаются кроганы со всей планеты. И их так много, что я потеряла счет. И они все услышали новость. Мы наконец-то свободны. Эпоха страданий окончена. Никогда больше кроганы не будут бояться давать потомство. Никогда больше они не будут бояться боли и страданий, которые может принести беременность. И я не знаю, что уготовано судьбой моему народу, но обещаю тебе, что твое решение поверить в нас не станет напрасным. Мы будем драться со жнецами не просто ради славы. Мы будем драться с ними потому, что знаем, что после победы у нас есть будущее. Я посвящу всю свою жизнь странствиям по тучанке. Я разнесу по ней слова, которые ни один Кроган не слышал уже почти две тысячи лет. У нас есть надежда. Ева. Утечка от Урлеша. От кого? Эдриан Виктус. Капитан Шепард. Цербер только что напал на Турианский крейсер, перевозивший важных чиновников иерархии. Крейсер отразил атаку, но ведь его маршрут был абсолютно секретным. Цербер не смог бы найти его без утечки информации. Единственный, кто мог ее организовать, посол волосов Дин Корлак. До меня дошли тревожные слухи, что за голову Корлака назначена награда. Советники настаивают, чтобы я самостоятельно не выдвигал обвинений против посла. Признаю, что это разумно. Экономика волосов и турианцев тесно связана. Сейчас не время для возможных трений. Тем не менее, флот в опасности. Я прошу вас воспользоваться положением «Спектра». Проверить Корлака и узнать, является ли он агентом Цербера. И информацию о месте, где его в последний раз видели, я передал в штаб Церберов на Цитадели. С уважением, примарх Виктус. Досье Каэлена. От кого? Стивен Хакет. Шепард, как я и обещал, передаю досье на Каэлена. Пересланное сообщение. От кого? Архив Альянса. Тема. Досье Каэлена. Кому? Стивен Хакет. Имя. Лен Кай. Дата вступления вооруженной силы Альянса систем. 14 ноября 2172 года. Возраст на момент вступления 16. Поданы фальшивые документы. Период службы. 2172. Системы терминус. Дозор и разведка. 2173. Скопление исхода. Дозор и разведка. Получил выговор за то, что снимал награды с погибших вражеских офицеров. Наказание смягчено из образцового послужного списка. 2174. Система Яфин. Штурм Антиона. Представлен к медали за отвагу Альянса систем. 2175. Гнездо Коршуна. Тактическая разведка. Зачислен в Межпланетную воинскую академию. 2176. Получил назначение в Н7 от Межпланетной воинской академии. 2176. С позором разжалованно помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени. Деятельность в рамках Цербера. Информация о действиях Каэлена в Цербере обрывочна. Призрак организовал ему побег из тюрьмы и использовал в качестве агента в течение 10 лет. Лен стал наиболее верным помощником призрака. Шпионом и убийцей. Среди его имплантатов, судя по всему, имеются модули, используемые фантомами Цербера. Ну да, он тоже скачет, как эти фантомы. Приоритет. Отпуск на Цитадели. От адмирал Хакет. Капитан Шепард. Я определил Нормандию в док на Цитадели для проведения необходимого ремонта. В последнее время она многое повидала. И ей не помешает особый уход. Небольшая армия техников ждет вашего прибытия. После чего возьмет все в свои натруженные руки. Так что уводи команду с корабля. Вы все получаете отпуск. Это приказ. Нам нужен каждый боец. Но в самой лучшей форме. И еще кое-что. В жилых кварталах у адмирала Андерсона есть квартира. По прибытии размещайся там. Я слышал, это довольно милое местечко. Адмирал Хакет. Да, отдых мне не помешает. После всего, что мы пережили. Цитадель. Отпуск. Нормандия нуждается в модернизации. И экипаж отправлен в отпуск. Приведите Нормандию на Цитадель и посетите квартиру адмирала Андерсона. Цитадель. 
посол Волус. В своем сообщении Примарх Виктус предполагает, что Волус посол Дин Корлак стал информатором Цербера. Проверьте предположение Примарха в посольствах президиума. Тоже на цитадели. Все задания в одном месте. Так, что там Лиара хотела поговорить? Где ее каюта? На жилой палубе. А на инженерной у нас Диана Алерс. Она хотела взять у нас интервью. Ну, сначала, наверное, к нашей сексуальной синявке заглянем. Взаимно. Ты, кажется, хотел о чем-то поговорить со мной. Я вспомнил, что она хотела поговорить со мной именно в каюте. В капитанской каюте. Тут ей, видимо, что-то очень сильно мешает это сделать. Cerberus 
A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this and I'll follow you home. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Tonight.